来干嘛呀？哎，听说了吗？高二要来个转学生，是吗？嗯，也不知道是一个男孩还是女孩，你猜呢？我猜，你读高三了，能不能正经一点？上一次模拟考几分啊？要是一个特别可爱的女孩就好了。咱们学校好看的女孩太少了，是不是？哎，梁小宁，等我一下。哎呀，张哥李姐，回头有空来看你们啊。好。夏淼淼，你干嘛呢？快点儿哎呦，慢点，慢点，慢点！你说你这孩子，你等一下，我马上帮你。哎呀，真是，你爸也真是，也不等咱们搬完家再出海，急吼吼的也不知道急啥。我爸说了，大海才是海源的时钟。对对对，你爸在你心里啊最伟大。夏瑶瑶，你快点儿，那都把你给忘了。来。老板，以后就都成邻居了啊，相互照顾，就有点乱，一会儿就好了。我们真的要在这儿开店吗？这巷子这么深，我刚刚钻来钻去都迷糊了，哪有人找得到呢？好久不怕巷子深，再说，二楼的阳台还能看到灯塔。我们每次搬家不都能看见灯塔？生意不还是一次比一次糟？记着，有灯塔的地方，就永远不会迷路。今日去看多了吧？这年纪提前，你说什么呢，小兔崽子？哎，我跟你们俩说啊，把那个裙子赶紧给我换了。老板，啊，恭喜你们搬新家。送给你们的。哎呀，谢谢谢谢啊！有空过来吃饭，我给你打折啊。妈，啊，我书包拉链又坏了，找个别人叠一下不就行了吗？真不会过日子。你就不能给我买个新书包吗？那得多少钱？就算了，还制造垃圾，你捡起来。不捡。你听见没有？一会儿妈又该生气了。哎，见我柚子飞镖！谁是他？别动啊！你等着，你完蛋。哦，我我来买水的
。老板，这个多少钱？三块。哦。这场比赛非常重要，有没有新鲜？有。来，一、二、加。有没有看到林开拓？我没有。身为队长，居然迟到，这真是我待遇最差的一届学生。以前两百年当队长的时候，从来没有像这样懒懒散散。有你，教练，高三了，我得回家学习。教练，我已经退役了。教练，可是我没带球衣啊！没有棒棒冰呢？你是不是忘了？呃，买了买了买了。那你快点回来呀！哦，我知道了。
，叔叔啊。跌到了，腿疼，就是疼吗？嗯，站不起来了。嗯，哥哥给你变个魔术，你等一下。一二三。下次小心点啊！还有小点声，去怎么了？啊！刚刚忘了，谢谢。叔叔结账。哎。哎呀，你都年级第一了，还这么用功啊！我们家大超啊，要是有你一半就好了，二十。好，问你爸你妈好啊。嗯，好，叔叔啊，这个这，大超买单啊，大超啊，年级第一怎么还会留级啊？同学，啊，是我脸上还沾着什么东西吗？你怎么一直看我？哦，我，我我我我看你是因为，呃，我想和你借伞，但是你也要用伞，这样的话你，这样你会迷失的。我我不是那种人。那你是哪种人啊？雨伞给你，反正我骑车打伞也不方便，我有雨衣。谢谢。啊，我我我怎么还给你？
，你们了解他吗？为什么要这么说他？他明明就是个好人，非常善良，而且非常有礼貌，篮球打得很好，成绩也很好。我希望你们不要再污蔑他。你说他是好人，证据呢？我看到他把雨伞借给没带雨伞的人。你还不如说他扶老奶奶过马路呢。只要有老奶奶想过马路，他肯定会扶的。那他有没有拾金不昧啊？捡到五毛钱交给人民警察叔叔手里啊？这个我不知道，但是他肯定是个好人。他是个好人，怎么一个朋友都没有啊？谁说没有？我就很想跟他当朋友。发神经了！妈，夏淼淼又发神经了。关你什么事儿？谁想和你做朋友？没吃饱啊？你说我在新学校里会不会还是交不到朋友啊？怎么突然这么说？谁欺负你了吗？我昨天跟你说的那个林开拓，他骂我了。他骂你了？他骂你什么了？我去打他。我在论坛上帮他说好话。他就私信我说：“关你什么事儿？那谁让你去没事帮他说什么话吗？你怎么这样啊？明知道我就你一个朋友，你还不安慰我？就因为你就我这一个朋友，所以我只能负责忠言逆耳。我跟你说啊，你这个讨好型人格真的要改改。我知道你一直搬家，没什么朋友。”但你不能每换一个新地方就一直努力的和大家去交朋友啊！你这样是交不到朋友的。你还是就好好的珍惜我这位朋友吧。啊！你要我上来喊你几次？虽然我们俩虽然异地，但是我的心还是和你在一起。吃饭了。我跟你说，遇到什么问题都可以找我。我要吃饭。哎，我一直你这边呢。好，我也说累了，拜拜。拜拜。我今晚不吃，没胃口。说他没胃口，我叫你没胃口，没胃口。在，就这个破拎着走，专吃没胃口。吃饭。你今天出去发传单的时候，是不是有人欺负你啊？没有啊，真的。嗯。那你怎么看起来死气沉沉的？我
就是，真的很想要一个新书包。等着。其实呢，当当当，早就给你买好了。是的吗？<笑>我也要。哎，没钱了。你觉得是我的书包好看，还是你的书包好看？不是一样的吗？不一样，我觉得我的比你的好看。行，你的好看，那你今晚就搂着他睡呗。我觉得可以啊。你早点睡啊，明天要早起。雨伞给你。关你什么事？谁要跟你做朋友咱们班来了一位新同学，你过来吧，做一下自我介绍吧。大家好，我叫夏淼淼。下面有几个空位置，你找个去坐吧。怎么了？帮你不帮钱？你选的这个位子，确实有点胆大。一会儿就知道了。站住！干嘛？你迟到了，谁让你进来的？那我回去。哎，站住！你给我坐回去。夏淼淼，这刚转学过来的。大家开始上课了啊！把课本翻到第六页。你
你吃 ，A 大于零。姐，我书包呢？哎呀，这呢，这呢，这呢，哥哥哥哥哥，没人抢你书包了，爸爸。是。同学，函数，能借一下你的数学书吗？我忘带了。对。哎，同学，洗手间在哪儿？那边。哦，谢谢。关你什么事？谁要和你做朋友？哎，向淼淼，你跟我到教务处去一下，把学习资料填一下。哦，好。好，下面我们来看一下这道选择题，主要考的是 arrive at 和 arrive in 的区别。at 表示到了小地方。比如机场啊，车站啊 ，in 表示到了大地方，比如国家啊，城市啊。当我们用介词 at 时，把后面所连接的地方看成一个点；而当用 in 时，把后面所接的地方看成一个面，大范围的面。所以 arrive at 我还让你照顾，你就这么照顾他 ？Airport 等表示小范围的词。还有一点需要注意的是，城市的大小。是没有绝对标准的。老师，我有问题。王一超有什么问题？两年自己一个人上课下象棋。老师，我不可能自己一个人下象棋的。王一超有微信。老师，以他的智商，绝对可能。老师，你相信我的吧。哎，这都上课了，是老师让我去的，应该不会被挨骂。谢谢。哎，同学，嗯，你帮我放吧，我看不到。头低低一点。还低啊？再低它就掉了。嗯，那那怎么办？谢谢。不客气。报告。你是哪个班的？老师，我是新转学过来的，我叫夏淼淼。新转来的也迟到。哎
你们班是怎么回事啊？老师，看来我要跟你们班主任好好谈一谈了。一个零开拓，天天迟到，旷课。哎，新来的你也迟到啊？你才叫零开拓。对，你有意见。谁让你们两个聊天的？老师，能不能让我们两个回去了？林开拓，哎，你到底怎么回事啊？休学前你可一直是年级的前五名，你这休学回来怎么跟变了一个人似的？没有一科是及格的，迟到，旷课，你还打架，你不觉得丢人吗？不觉得。你把家长叫到学校来，老师，你可能不知道，我没有家长。你们两个回去坐下。同学，借过一下。啊，好。谢谢。哎，这这这，等一下，稍等一下，马上。好，这个还你。这个还你。梁小年，摩托什么呢？走不走啊？我比较喜欢变形金刚。我我我不是。来了。我这是。我不是要走。走。好丢脸，怎么连伞和娃娃都会拿错？但是，至少知道了他叫梁永年啊，不亏他，不亏他。啊，那又怎么样啊？他肯定觉得我是一个神经病。啊。送我一个哆啦 A 梦吧，这样我就坐时光机回去。把娃娃丢掉。下次可要小心点啊！谢谢哥哥。下回可要抓紧啊！知道了。你喜欢踢球吗
，他车骑得太快了。哦，那也正常。一般这种学校风云人物的车啊，都是那种变速的山地车。你那小破车追不上，是挺正常的。不过没事，他的车啊，总有坏掉的一天。不是这样的。懂了吗？懂了，你就是被美色冲昏了头脑，忘了还伞这件事儿了呗。对，哎呀，不是，不是。哎呀，好了，不过我觉得你今天没还他伞是对的。为什么？还伞，多好的一个理由啊！你可千万不能放过这个机会啊！千万要好好想想，你还伞的时候该说的话。我是建议你啊，借个大纲。最重要的是把 QQ 号给要过来，说不定还能交个朋友。你是林开拓的新粉吗？要不要加入后援会？简直是胡说八道！嗨，我怎么胡说八道了？我这还不是为了你好啊！啊，我不是说你。我跟你说，你可千万记住我说的话，哎，我要写作业了啊，不跟你说了，拜拜。真的是，我之前发的说林开拓的好话都是胡说八道，梁永年才是当之无愧的海大府中校草。你知道林开拓有多努力吗？你一句话就都给否认了，你凭什么呀？我不就是让你加入后援会吗？你想当散粉的话，我也不会强迫你。你为什么要发这样的帖子啊？你这个黑粉，你恐怕还不知道他是被谁罩着的吧？我一定会查出你是谁的。我用的又不是真名，你怎么知道？你到底是谁？千万不要让我抓到你！还好，应该不会被发现。今天会不会那么幸运，还能看见他？六水儿，啊，你的早饭啊，记得吃啊，知道了。哦，对，昨天你转学忘了给你煮红鸡蛋了，今天给你补上啊。哎，不用了吧？红鸡蛋吃完满手都是红色，而且也不好吃。让你吃你就吃，你怎么那么多话呀？吃了红鸡蛋才能落好运。嗯太干了，路上喝点水啊。这可就是个习俗啊！我可告诉你，封建迷信绝对不能信，关键还得靠努力。好，我走了，慢，慢点儿，路上。嗯。哎呦，吃完别着急啊。嗯。
是都跟你说过了嘛，不要带着耳机骑车。这你也要管啊？那是啊，因为你这样的话，会影响我们家开拓的风头。哼！行了，就知道，人能开拓的头号粉丝。<笑>走吧。嗯，给你准备了什么？豆浆。怎么是咸的？就你挑食，走，快迟到了。哼！站住！画的是有多难看，至于翻成这样，确实挺难看的干嘛？你不要再叫我和辽宁同事出去玩了，不然咱们连朋友都没有做。哎呀，小杨知道了，我就是来告诉你，那个黑你的帖子里啊，又多了一个你的疯狂粉丝，风格特别搞笑，赶紧去看一下。画难看还要被打呀、啊！以后我的作业你帮我抄。为什么？知道在学校论坛上发帖的人是你。你要是不听话，我就告诉所有。我们这下秒秒零开拓，你马上来，把这道题解一下。不错，回去吧。老师
。我错过这道题，但是……好了，没关系。如果有什么不明白的，下课随时来问老师。你回去吧。零开拓这道题解对了啊，大家可以参考一下。今天的课就上到这里。哦，对了，这次月考的成绩已经出来了，月考的榜单已经贴在了外面的公告栏上了。啊什么啊？现在知道叹气了？当初好好用功，现在不就不用叹气了吗？该代表跟我去办公室取一下卷子。加油啊！停！我凭什么就做？我怎么就忘了呢？行了，智商写再多都没用。吵死了
三十一分。夏淼淼，知道。一次成绩不代表什么，下次好好努力、啊。谢谢学长。是啊，学长，你的伞我忘带了。什么伞？就是上次在书店的时候下雨了，你借给我的。现在还下雨，雨淋湿了我。哦，所以上一次你是要还我伞啊？对，上次我拿错了我妹的书包，那个娃娃不是我的，我怎么可能会有娃娃呢？这这个娃娃也不是我的，哎呀，是我妹，她非得让我给她的娃娃做衣服，你看，对,对吧？因为我我现在借钱买了练习册。你买这么多啊？嗯，但是做了也没有用。我同桌说我，以我的智商，做再多题也是白做。我觉得。他说的挺对的。你同桌是林开拓吗？你认识他？你别太在意林开拓说的话，他如果欺负你，我替他道歉。他这个人啊，就是说话不经大脑，妹子。学长，你跟林开拓很熟啊？你草稿本拿出来一下。嗯。我刚刚啊，扫了一眼你的卷子，发现你的问题就出在平行平面的证明还有抛物线。我先帮你解决平面平行的证明问题。嗯。坐。两平面平行的判定定理是什么？呃，呃，直线与平面，呃，不，直线在平面上，呃，如果一个平面内有两条相交直线平行于另外一个平面的话，那就称为平行。看哪儿呢？坐过来看这儿。看这个图 ，M N E F， 跟这几个点是平行，都是这几个点的终点。那么要求 M A N 还有 E D B F 这两个平行的话，要怎么证明？不知道。首先。你看看啊，先把这个
아이고. 수루다. 你眼睛被人打了。今天心情不错嘛？你就给我来吧。你怎么超龄开拓作业啊？啊，是我在帮他抄。怎么可能？我都没帮他抄过。怎么了？我让他抄的，跟你有关系吗？舅妈让我给你的。我不吃，别烦我。这个肯定比你那些外卖有营养。再说了，舅妈说你现在还在长身体，不要总是吃那些垃圾食品。那吃掉。哎。啊。我我吃过了。还是你，想不想让大家都知道，你是为了我而打战论坛的水？给我的东西就是我的，我想给谁吃就给谁吃，你管得着吗？吃。我好，这件事情我是管不了，但是他抄你数学作业，我作为数学课代表，我总可以管了吧？何鑫，听我解释，真的不是我抄。何鑫，我们别去找老师了。啊，何鑫，你发什么神经啊？我抓人抄作业有什么不对的？那你抓我，是我抄他的。你骗人，他数学这么烂。你
不用这么大声吧？怎么了？他抄零开拓作业，我没有，我是帮他抄的。还撒谎！下面本没有撒谎，这两本字迹一模一样。他那儿还有涂改的痕迹，他那本什么都没有。啊！三好学生又出来拯救世界了。走。去哪儿？不是还没抄完吗？何心？何什么心？水。对不起。你为什么要来道歉？啊，没没有，就就。你。威胁他了，关你什么事儿？事情啊，也不是很严重，对吧？嗯。向淼淼自愿帮我抄的，问他。我，我好像确实是自愿的。我真的不知道，你为什么会变得现在这个样子。走，接着抄会做啊！让你帮我抄，只是不想浪费我的时间。那,那你每次考试都垫底，关你什么事儿？你好，大家把数学课本拿出来，我们现在开始做课了。放下了白笔啊！啊，对，马上要会考了，然后我就挑几支好用的笔，顺便复习一下地理。买比较好的笔，难道不会写的题就会写了？嗯、今天抄作业的事，开拓他真的没有威胁你吧？你是我的狂热粉丝，啊！别以为我不知道在学校论坛上发帖的人是你
你要是不听话，我就告诉所有人。对不起，这个我不能说。不能说？他又欺负你了？嗯，没有没有没有，他没有那么坏。去去，把你放进，十块。好，先生。好，学长，你是要回家吗？嗯。哦，对了，如果开拓欺负你，你记得一定要告诉。谢谢学长。谢我什么？你刚不是说，如果林开拓欺负我的话，要记得告诉我。记得一定要告诉老师。哦。不是要跟着你的，我家和你家是顺路的。哦，哦对哦，我今天早上有看到你。嗯，你还对我笑了一下。是挺搞笑的，你有一只眼睛是红的。为什么要买这么多笔圈啊？等你高三了，你就知道了。啊，高三要这么多，是要写很多卷子吗？每天都要熬夜到凌晨吗？学长，我到了。那你会考这样？谢谢学长，学长再见结业会考，你怎么没来？去年就考过了，别再给我发信息了
怎么就跟他分到一个考场？何仙，怎么了？我笔太不见了。你你别着急。准备考试了。何心，何心，这儿。那个，刚才的事，谢谢你啊。嗯，没事儿。哦，你的笔。是两六年的伞吗？不不是，这这这伞很普通的，我在哪儿都能买得到。不是，但但是你看这个划痕是我上次用的时候刮到的，里面还画了个鬼脸，对吧？对对对不起啊，这个伞吧，其实是。有一次下雨了，然后学长借给我的，我我忘还了。我我是怕你误会，所以刚才骗了你。误会什么？你以为我和梁若年是什么关系啊？没有没有没有，我我就是觉得，你你们两个，姐姐你在说什么？他是我表哥。啊？嗯，我们班的人都知道。哦。你是刚转学过来的，啊，对，我刚转学，没有人告诉我，啊，而且他爸爸你也认识，谁啊？幼年，幼年，又怎么了，梁老师？什么梁老师，梁老师的，没大没小的，快接电话。喂，喂，喂，你好，这谁啊？没声音。哎呀，还装呢，肯定是想听你声音的女孩子呗
。哎，你这是干嘛呢？我看这是真坏了，线路接触不良。家有块饼干特别好吃。老板，这两个。啊，七块五。谢谢哥哥。你怎么来了？来干嘛？相逢即是缘，我有件好差事要交给你。什么事？要对他负责，啊！一个花季少女，什么？你给我出来！所以说，你数学会考没过？数学会考没过也就算了，主要是因为这件事情引发的连锁反应，他现在连购物的兴趣都没有。还行啊，你快告诉我。你想干嘛？哼，他说你教过他数学，而且教的还特别好，所以我刚才见到你啊，我就灵机一动，想让你这个学霸帮我们家淼淼恶补一下数学。啊，我没有，不用麻烦学长。什么麻不麻烦的？这件事情本该就是他负责啊，谁让他教了你，还没有让你考试通过呢？哥。这将会是你人生的一大败笔啊！好吧，那你放学后来灯塔找我。哥，一名舍己救人的伟大学霸呀！好青年，哎哎，慢走啊！怎么样，够朋友吧？可是，学长不会觉得我很烦吗？不会，他脾气好着呢。要不我报他号码给你，这样你们好联系。不不不不不不不用。知道了，自己要。嗯，我放学直接在灯塔等他好了。真是拿你没办法。你吃薯片吗？我请客。老板，两包薯片。好嘞。那个青柠味的。坐吧。嗯、呃，学长，其实真的不用，这样太麻烦你了。你高三时间这么宝贵。没事，坐吧。我帮你复习，顺便。我自己也可以复习，挺好的。会考考的东西其实挺基础的。那你告诉我，除了我们上一次找到的问题点，你数学这方面还有哪些比较弱的？都很弱。到哪种程度？嗯。大概就是数学给我上了七十多道锁，可是我一把钥匙都没有，还挺委屈的。好吧，那我们就从基础的开始补习。嗯。
这个懂不懂啊？那个、第三个，嗯，这个什么？这个就是 x 小于 a 跟 x 平方小于 a， 其实一样的意思。那从这一步直接可以导到这步吗？哦，这一步到这一步可能有点困难，所以我现在解释这一步给你听。哦今天我帮你整理的这些，我会给你立体做的，我们就下次看你做立体的情况。好，谢谢学长。还有，我今天帮你整理的这些不等式，一定要好好背下来，因为在算计算题的时候，就算不得不出答案，只要写上公式也会算分的。嗯。怎么了？嗯。啊，不不不，不是不是。嗯。行，今天就到这儿，收拾东西吧。嗯。那我先走了。啊，我收拾完就走。学长再见，谢谢学长学长要电话了。嗯。啊！学长，你是垃圾啊！啊！怎么冲着垃圾车往前冲啊？啊，你怎么会在这儿？也不知道是谁，把垃圾车就放在路正中央，谁撞着了，可就不好了。嗯、我没带号码，你自己问吧。挂了。学长，嗯，那个，呃，你的电话，呃，嗯，嗯，你你你你的，你们家的电话还好吗？我有个亲戚是卖电话的。啊？你怎么知道我们家电话最近坏掉了？<笑>不过我把它修好。哦，走了。嗯，学长再见红色。
下次见到学长，一定能要到电话。自己好好想想，到底要做什么，然后就去努力呗。学长那么优秀的人，肯定知道自己要做什么吧考的不好，知道早起了。爸妈，我有事情要跟你们商量。什么事儿？你说。我想好了，我大学准备学服装。哎呦，我还以为什么事呢，搞那么紧张，还大学。你会考能不能过得去还不知道呢，不就是个裁缝吗？还服装服装说那么好听，要想学服装，明天我给他找个服装厂去待着去不就完了吗？好了好了，苗苗，这个服装是艺术专业，你知道吗？嗯，嗯，那从现在开始，你就要学美术了。哎，学什么美术？他那个画画画成什么样、什么水平，你不知道啊？而且他现在这个学习成绩都成什么了？他们俩我都会努力的。努力什么呀？光努力行啊？学美术不要钱啊？我们老师有一个美术班，就不要钱。好了，苗苗，你真的决定好了吗？真的决定了。那就去试试，爸爸支持你。嘿，我就知道老爸子。什么就试试看？什么就决定了？啊？我问问你俩，谁是这个家的一家之主？善良的，嗯，行了行了，爸爸实话说出来，送过去，我气死了。嗯，吃饭吧。这气得我筷子都拿不住一天。转学忘了给你煮红鸡蛋了，今天给你补上啊！哎，不用了吧？红鸡蛋吃完满手都是红色，而且也不好吃。让你吃你就吃，你怎么那么多话呀？吃了红鸡蛋才能落好运。太干了，路上喝点水啊。
煮个红鸡蛋吧，我一会儿去报名需要好运。哎，这个可以用。哎，他以前从来不信这个，就这两天不知道怎么回事，天天让我跟他煮红鸡蛋。行，我就给你煮。这一天到晚的，大事小事都离不开他，啊。谢天一家之主，别惹麻烦。你还真的指望吃个红鸡蛋就能见到两幼年？嗯，万一呢？就算万一你见到他了，你也不敢问他要电话。说说不定我就赶了呢。就算你赶，你也见不到他，因为他高三之后就很少去画室了。你吃再多红鸡蛋都没有用。哼，等着瞧吧，超灵的。吓我一大跳！哎呀，我说小祖宗啊，你怎么这么早就跑过来了啊？这是我的同学，夏淼淼，她想参加你的补习班。老师好。哦，我有印象，那天上课的时候，我好像看过你画的画，是吧？啊，你确定真的想学画画啊？我还以为，你不喜欢画画呢。欣欣。你怎么来了，舅妈？舅舅嫌我同学画画画不好，不肯收他。怎么回事啊？哎呀，你别听他瞎说。我不是不想教，我是问一问，怕他有什么有什么苦衷啊我？我没有，我是真的很想学画画，我就是画的不好，但我会非常努力的。学习嘛。就是不会才要学，对吧？对。啊，那好，那这样吧，呃，今天下午放学以后，那你就来学，好吧？真的。但是有一点啊，我只负责教，其结果呢，还得你自己多加努力。嗯，谢谢舅舅，谢谢老师。舅妈，我表哥呢？上学去了。哥，你们俩怎么还不去啊？待会儿迟到了。舅妈，我先走了，拜拜，快去。二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六、七、八。林开拓又没来，他这是不准备来上课了。你说他什么时候才能休息啊？要我说你们俩，干脆直接打一下得了。算了吧。哎，哎，怎么了？哎，抓着谁不做研磨节操了？啊？谁？谁？我看这个还挺认真。走吧。林开拓，不愧是学生会主席啊，真是大人有大量。不是我说林开拓，你这样有意思吗？都多长时间了，你能不能别这么幼稚啊？我们上高二的时候你就上高二，我们都上高三了你还上高二，我告诉你啊，你要再这么下去，大学你都考不上。这是我自己的事儿，跟你有关系吗？我们不是你朋友是吗？朋友，我可没他那么装的朋友。我出来！出来！我啊！你们想打架呀？啊！走！老师来了。你们俩
，跟人一起干嘛？打群架、啊？林开多，怎么回事？是，我就是看不惯装的人。老师啊，我这几天，嗯，肚子实在不舒服，他们急着送我去医务室呢。真的？我一人做事一人当，有什么处罚你冲我来啊！什么一人做事一人当，说话跟个混混一样。上课上课不好好听讲，现在还学会打架了？等放学来我办公室一趟。小小年纪哪来这么大脾气？老师，学学长吐了。你你感觉怎么样？啊，感觉不疼。来来来，把他送去医务室。哎呦，哎呀，幼年啊，你怎么又吐了？哎呀，太严重了。老师，您放心啊，没事儿。这么假还想骗老师，一会儿再好好罚你们。值日生把这里清扫一下。嗯。其他人继续做眼保健操。好了，多亏这个夏淼淼的配合，要不然开头又得被记过。我说你能不能别老这么惯着他呀？这件事情本来我也有错在先。我真的。好了好了，哎，你回去记得给开头打个电话。你也知道他不会真的生你的气的。我不打，要怪你自己惯着他。下节课篮球课，我去打球了。哎，打球不带我。啊。你太厉害了，我怕你抢我风头。行。哎，一休，不了。你还跟我生气啊？哎，这个演戏得演全套，我这不是刚吐吗？打球合理。哦。一会儿，你再给我带两万八宝粥。干嘛？就。刚闻着还挺香的，那么恶心啊！哎，还有薯片、可乐，没钱不买。怎么来了？呃，陆老师让我来看看你的情况。果然，演戏是得演全套。啊？嗯，没什么。你看上去还挺胆小的，没想到刚刚胆子还挺大的。嗯，也还好吧，勇敢。呃，主要是知润为乐嘛，呃，很重要。呃，中华民族传统美德。如果我给你打电话，什么？嗯，没什么。这个送你。嗯。刚才谢了。这个是我画的
，什么时候给挂上去的？全国青少年绘画大赛一等奖。嗯，旁边这个也是我朋友画的，他是我同桌王一超，这一次得的入围奖。你会不会说话？啊，我那哪是入围奖，优秀奖。哼、嗯。怎么样？体育课打球打得如何？没有你在，我肯定如鱼得水啊。那还恭喜你了，哎，小学妹，你来说，我跟梁小年谁画的好？梁幼年的。我说你们这些人怎么一点长远目光都没有啊？啊，画的好什么好？他画的再好，也只画一些楼啊、亭子什么的，一点想象力都没有。我跟你，我觉得不对啊！学长喜欢画什么就可以画什么，反正他什么都可以画，只是想不想的问题而已。行，又是你小粉丝。啊，不，不是，我不是什么呀？哎，我这儿可有梁小年的手机号码，你要不要？我可以低价卖给你。我才不买呢。我不好意思了，就你话多。下一节英语课你上台演讲。哥，我错了，错了，哥，哥原谅我，我给你办件事儿，行不行？错了，哥，明天买饭。没问题。大家可以画各自喜欢的，啊，这里有雕塑，有盆花，还有水果，呃，不要束缚自己啊，随意画。<笑>好，开始吧。报告。哎呀，又是你们两个调皮鬼啊，还不赶紧坐进来你怎么在这儿啊？不是应该准备数学补考吗？呃，那、那个，你给我留的题我已经做完一半了，然后灯塔补习之前我肯定会做一遍啊，不不，两遍。我我我是因为我大学要学艺术，所以我就在在这儿，就在。我就是问问，别紧张。水果吧，谢谢师傅。孩子们，吃水果啦！对对对，来，多吃点水果啊！已经洗干净了，直接就能吃了。我给他们分一下。嗯，幼年，给。谢谢。都是一家人，别这么客气。怎么样，师母？你怎么不吃啊？谢谢师母。给你。啊，我也有份儿啊。嗯，谢谢夫人。<笑>苗苗，嗯，给你。好，谢谢师母。我刚刚看你在美容上标记了。啊，这个是学生登记表格，你填一下。好。
师傅，签完了。这也太小了吧！居然撞衫了，什么撞衫了？跟我给我那个设计的娃娃衣服简直一模一样。你还玩娃娃呀？怎么了？你一个大男人玩娃娃，还玩娃娃？他是一个大男人的，不止玩娃娃，今天还提了一个叫丽丽的出来。你你你大男人玩娃娃，你还给娃娃取名字？我我我不是玩娃娃，你们懂什么呀？我那不是玩娃娃，我是给娃娃设计服装。就你好，你看你那个牙，水果皮都卡缝，你还在这笑，笑什么笑啊？哎，同学，说话能不能讲礼貌？啊，进去。没关系，别在意啊。哎呀，挺疼的吧？嗯，疼我。哎呦，流了不少血吧？疼什么疼啊？打麻药，打麻药也疼。对呀、啊，疼了吧？就知道跟你爸撒娇。下山果，走。知道了呀。哎，你不知道这孩子今天啊，洗手去啊。我上次带他去啊，走门口逃了，今天一大早非得缠着我带他去做牙套。哎呦，走那你都不知道那血溅的呀。我跟他说，实在不行，咱就别带了。不行，愣是一坑没坑，坚持带完了。哎呀，我是看不下去。嗨，这个想要以后变得更美啊，都得付出点代价嘛。我觉得挺好的，挺好。嗯，好什么好呀？丑死了。哎，哟，行了吧？你看你那牙，也横了到哪儿去？很有可能也长歪了。你看看我牙，比他好看多了。正好啊，省钱了，反正我就给一个人攒钱。我不管，我姐有的我也得要，她装了我也得装。没钱了。咦，小燕儿，宝贝儿，妈妈给你做的土豆丝可好吃了。嗯，吃饭吃饭，吃饭嘛，吃饭。别照了，再照也不会变得好看。闭嘴！你行了啊，赶紧吃饭。那会儿得找核心去补数学呢。嗯、我上次给你出的题，你都写完了？嗯。写了几遍啊？嗯。那我从这里面出考题了。我会给你出几道题，但是我会换点形式，你试试看。嗯。你怎么不说话呀？嗯。我刚戴了牙套。嗯。哎，我听说。戴牙套好像挺疼的，不疼，一点也不疼。行，那我出题了。嗯。从你今天补课的情况来看，补考应该没有问题。真的吗？嗯
，会不会刚好遇到我不会的题型，然后我就又挂了，然后又来补考？你就算对自己没信心，也要对我有信心。我教出来的学生，任何题型都能打。那学长，你说我能考多少分啊？我会不会考了一个满分，然后直接得了一个 A 呢？你上次胡我脸那张卷子几分来的？三十一。嗯，那我保证，下次考试成绩至少翻一倍。今天真的特别感谢学长，考试加油了，不走了。学长，我能要你家的电话号码吗？啊，我我我我我是想说，那个，我我要是有不会的题，我我可以问你吧。你你你要是不不想的话，就你，嗯，我可不相信你能背得下来。嗯你就不能接一下电话吗？又不是找我的，我干嘛要接呀、啊？喂？喂，听得到吗？啊，听听听不到。呃，学长。我是夏淼淼。哦，夏淼淼。学长，我补考及格了，而且还考了 B。是吗？恭喜你啊！<笑>谢谢学长。努力是会有好结果的。嗯。<笑>下面没有，学长。别紧张，吓到你不好意思。嗯，没有，我就是没想到，都高三了，你还有时间来画画。学校气氛太压抑了，来画画放松一下。放松？可我怎么觉得？画画比上课还要累啊！你现在是在准备美术考试，那肯定得累啊。嗯，不过不怕的，我一定会好好努力，争取考上海大的服装设计。那你好好努力，祝福你，我们在海大见。学长，你也要考海大吗？我还以为你成绩这么好，想去清华北大呢。海大建筑是全国第一，我妈妈也是从那毕业。哦，难怪，师母看起来就很懂艺术。我看她和梁老师真的好恩爱啊。你在画什么？嗯，没什么。给我看一下。我画的不好
，所以才让你给我看的嘛。我教你。画的还不错啊，这就是核心的比例有点奇怪。核心？嗯，你这不是画的核心，看开拓打球吗？啊，对，核心，它比例奇怪吗？来，你过来看一下。嗯。立七坐五，盘三半，屈三腿四，足一头。一般啊，这个人如果站着的话，比例是七个头，腿呢是四个。你自己数一下，你现在画的是多少？啊核心怎么还戴了眼镜啊？啊，因为，因为，他说他想看看他戴眼镜的样子好不好看，就让我给他画了。嗯，那你记得好好改一改。啊，好。不想错过，那你先去吧，我一会儿追上来。行，好吧。你这两天怎么回事？体力怎么这么差呀？难怪呢，还真准。来学校了？今天不是星期六吗？你说呢？星期六还要送外卖，好辛苦。难不成我上学的时候送的？你是要跟着我吗？我没有跟着你啊，我也是要走这条路的。我去篮球场。去篮球场干嘛？去看校级篮球比赛呀、啊！校队对打海城二中，决赛。你不知道啊？你还是不相信、啊？那我走你前面总行了吧？我真没跟着你、啊。苗苗，你要捏死我了！哎，对对对对不起对不起对不起没事没事，又不是你，又不是你比赛，你紧张什么呀？是学长比赛啊，那又怎么样？你看做比赛，你紧不紧张？紧张。嗯
是林开拓也参加比赛就好了。好喜欢看他打篮球。学长呢？谁知道你喊的是哪个？白费了。加油！加油！加油！加油！看到没有？看到没有？看到什么呀？看到。一会儿你上场顶替王超的位置，记住跟梁永年打好配合，知道吗？我我我不行的，教练我可以的。哎，行啊，你歇着吧，我一定把冠军拿回来。不行，他们打球太脏了，一个人怎么应付过来啊？教练，我真的可以。算了吧，有老师给我待着，早知道你这样我就不让你过来了。教练。
过来吧。救场了！加油！十张最强您该坐。伤，打球难免的。你都伤成这样了，还叫小伤啊？我就知道，就算比赛结束了，你也不会告诉别人你受伤的。别人的伤就是伤，你的伤就不是伤了吗？一下子想着别人这些，能不能，能不能先管好你自己啊？好的。好什么？好的，我会管好自己的。对不起，我我不是那个意思，就就就我是想说，你受伤的就是得擦药嘛，然后冰敷的话得用冰块，棒冰是用来吃的，不是用来。那你吃吗？我吃，你还不错啊。不过你去哪儿拿这么多药啊？我刚跑回家拿的，我把你这边能用得上的药都拿过来。可以请你解释一下，我是在什么样的情况下有可能会用到这个乌鸡白凤丸？好吧，我会说。哎，你别敷了，我帮你擦吧。
学长，你你你你不是高考完了吗？怎么还在画画放松啊？我还有一张图要赶着画完呢。为什么要赶着画完呀、啊？那什么时候能赶着画完呢？那赶着画完之前会不会一直待在这儿？你要我先回答哪一个问题啊？嗯，我好像问题有点多。你可以不用回答我。画完之前，我会一直待在这。啊。嗯，那是什么时候啊？你这么厉害，不会明天就画完了吧？六月二十八号之前。六月二十八。什么是二十八号啊？我知道了，何心告诉过我，六月二十八，高考出成绩，对不对？<笑>不错，不错，不错，啊！嘿嘿，哎呀，平时啊，一直知道幼年的成绩不错，可是没想到，这回考试竟然考了个全市第一，哎，全市第一，哈哈！瞧把你高兴的。哎，夫人，嗯，要不咱们今天晚上全家出去庆祝一下，吃什么都可以，选贵的啊。过幼年吧，幼年，你想去哪儿庆祝啊？我今天不想庆祝。那你想吃点什么？呃，我去买回来给你做。哎呀，出去吃，出去吃，别想着给我省钱啊！哟，幼年班主任的电话。哎呀，这个时候来电话，是不是要跟我讨论一下教育的理念啊？嗯，没想到我会培养出一个理科的状元。哎，哎，我是梁刚啊！你声音小点儿，别吵到孩子们。梁永年。你班主任来电话，说你高考的志愿只填了海大的建筑系，其他的都是空白，是吗？是。我不是说过吗？不允许你报建筑系。去，给我改过来。我不会改。你改不改？不改。你。我早就说过，我是不会同意你读建筑的。可你到现在还在给这片破烂尾楼画什么图纸啊？啊！把画还给我！我让你画，我让你画，我让你画，还给我！我让你画！有话好好说，你跟孩子置什么气啊？孩子报志愿，肯定要尊重他的意愿呀！你就别护着他了，这样只会害了他。慈母多败儿，你知道吗？妈的，不都这样吗？我难道跟你一起骂他呀？孩子受得了吗？他妈妈就是因为当年读了海大建筑系，才……原来你还记得我妈呀
。同学们，梁老师外出几天，所以说这几天就由我来照看画室，请叫我小梁老师。小梁老师，不用拍手，继续画吧。蓝色借我用一下，小苗苗，嗯，蓝色颜料借我用一下，啊。给。哎，苗苗，你这颜料挤不出来啊？试试吧。确实不容易。啊，可能是我盖子没拧严，它已经干了吧。再洗一次，你是帮我拿着。没事儿，我姐也会钻的。我陪陪你一盒新的吧。不用不用不用，我家里有很多的，有很多纸，没事儿。给，不好意思。啊，真没事儿，学长。嗯，没事。来了，都考完试了还这么用功，叔叔，我买颜料。嗯、呃，马力牌的全吗？马力牌，哎，你以前不是用这个牌子？嗯，送人的，我怕他用不一样的会不习惯。送人的，那得用贵的呀。我刚到了一批挺好的，就哎，就那女孩她看半天了，就在那块。妈就不能多给我点零花钱吗？叔叔，就他手上那个牌子，给我一盒。成，我后边给你拿去啊。非得让我来考这个等级，不过五级呢又不让我学美术，还不给我零花钱，也不给我送考，我妈真是铁石心肠。小淼淼，学长，你你怎么在这儿啊？还债。哦不不不不不不用了，我有很多颜料的，那个，而且这个颜料太贵了，我不能收。我把你的颜料弄坏，本来就应该还你。嗯，不不行。这牌子的颜料我有很多盒。小淼淼，你是不是喜欢这牌子的颜料？你拿着吧。谢谢学长，我一定会用这个颜料好好努力，考出好成绩的
。行，那我就等你好消息了。嗯，你赶快进去吧，加油。我也笑了，你光写作业了。你不是还有一周才开学的吗？现在这么急干嘛？我去，还录动没做。我还有手工作要做，那贝壳项链我真的不知道怎么做。你帮我做贝壳项链吧，我现在也没时间出去捡贝
Pini, tiens.这样够吧够了够了谢谢学长如果要没有你帮我的话我还不知道捡到什么时候呢我要是捡到不够回到家我妹肯定又要闹小脾气了你妹现在多大她小屁孩还在上小学呢一般小学生闹脾气的话怎么处理啊如果杨洋要是闹小脾气的话我妈一般会迁就他等他脾气过了再跟他讲道理如果要是比较严重的那个我妈就直接揍他那有没有办法不揍人呢不动手的方法吗<笑> 动手的方法嗯激将法吧就是比如说你要不想吃苦瓜我妈就偏不让她吃她呢就特别想吃小孩子嘛好像都是这样你越让她做的事情呢她越不做你让她做这个事情她偏要做那个事情学长怎么了哪儿不舒服吗你能不能先答应我一会儿不要笑啊你说过你不会笑的怎么挂上去的我我找不到剪刀我就想着用牙齿把这个线咬断一下 然后他就挂在挂在牙套上了你别急我我帮你看不是不是一拉会疼那我怎么帮你啊心眼儿你别急我帮你想办法嗯别急就快到了<笑> 
小同学啊，又是你啊！怎么每次来都火急火燎的呀？我们这都下班了，你同学呀，非得不让我们下班。我们的医生也是要休息的呀。把手松开，我帮你检查。不笑了，不笑了，你把手松开吧，好好给你检查一下。张开嘴。一个好消息，一个坏消息，先听哪一个？然后医生就说有一个好消息，一个坏消息，你要先听哪一个？我说，那我就先听坏消息吧。他就说，因为被线拉扯过，牙套已经变形了。我想，那完了呀，这牙套这么贵，我妈肯定要杀了我。然后呢，他就说你要不要听好消息？我说，那你说吧。结果你猜他说什么？他说我的牙套可以摘了。真的吗？那你牙套已经摘了？对呀、啊。你听不出来吗？我现在说话，别别别别别别别别。嗯，好，拜拜。哎，学长，对对不起啊，学长，那个何鑫给你打电话，但是一直都是我在说。没关系。何鑫打给我就想找开拓，不过还是第一次见你这么活泼。学长，你能等我一下吗？学长，今天谢谢你。不客气。哎呀，你别推我，你轻点儿。哎，我都已经帮你做好贝壳项链了。的时候有人打电话给你，谁呀、啊？叫什么你？让你去点塔，还要给你点东西。几点？七点。你怎么不早点告诉我？你要帮他写作业请把温柔地说，请你在我左右。
学长，我一定不辜负你的期望，我一定会考上海大的。